Hello. Huh? 我突然有个情况，我就是来开个直播，五分钟告诉你们，我已经回家了，现在是在家里。然后刚刚有出去吃饭，回家路上有去吃鱼的火锅，然后现在回家了。你在家里啊？你看情况，就是在家，没毛病。有啊，我拜年直播秀的时候没有看啊，到时候看重播好了，反正都没看。好乱是什么情况？明明超级无敌整洁，好不好？有没有？有没有？这不是房间，就在客厅。我在一个暖炉面前，就是电炉面前，因为很冷，<笑>所以开了空调的感觉是不能弥补在一个电暖炉坐在电暖炉旁边的感受的。打招呼个毛线啊！不要，你们这种人这么嫌弃。还嫌弃家里面乱，还要打招呼，你们是？通，参观参观我房间，哈哈，你们想太多了，怎么可能啊？让你们参观房间会有这种好事吗？我的房间可是少女的闺房，是不允许让人乱开的。拜托，我房间特别特别的，特别的少女，特别的粉红，特别的有感觉，懂吗？就是充满了粉色的少女情怀。都是粉色，一看就是一个很可爱的小女孩的房间。是的，脚步声，拖鞋走在地板上会有脚步声啊。我爸爸现在出门买东西，听到关门的声音吧。<笑>今天坐头等舱，哇！我跟你说，我旁边那个妹子，因为我们的飞机就是排队嘛，然后就没有，没有，就是就是就是上了飞机之后就要等啊，等了很久。然后呢，我就听到旁边的妹子呢，就给她的朋友打电话说：“你快点把我家那只兔子，你要好好养哦，那那只兔子多塞点菜，而且是用重庆话说的，我家只兔子，你要好好的养哦，多塞点菜，不不不是不是。不是”多刷点菜，在他脚底下，<笑>然后什么？不要把他饿死嘞！真的，真的，真的，然、啊、后觉得好可爱哦。然后他，然后又偷偷的瞄，你知道吗？他又在，他正好他带了一个笔记本，然后他笔记本里面就他拍了他家的兔子的图，这么小一个，这么小一个那种兔子，就那种网上可以很常见的那种很可爱的兔子图，但是是他自己的兔子啊，就是那种比如说兔子爬在一个桌角这样子往上看，然后就拍出来了一张图，然后兔子又在这个角角里面，然后又觉得哇，兔子好有缘分哦。<笑>然后呢？因为那只兔子还很小嘛，我心里面就想到，我以前养的那只兔子一开始也很小的，那都是错觉，那都是幻觉。在一个月之后你再去见它，你就会发现它好像变大了一点点了。两个月之后再见它，你就会发现，哎，它变大了，好像不是我的错觉，是真的变大了。三个月之后再变大，啊，好像变胖了
，一年之后再见他，他又是原来的四倍大。<笑>这超快，吃的超多。可以炖了，有没有太过分了？然后就可以吃了。兔兔那么可爱，怎么可以吃兔兔呢？嗯、你们对于情投意合这个梗还吃了这么久啊？真是的，你们，你们这群小心眼。我咋没在吃东西？我正准备去拿东西来吃。<笑>我在我在上海买回来带回来的泡芙，居然还没有吃，因为又一直放着没有机会吃。回来就吃饭，然后现在都还有在我的泡芙还在我自己那里还没有吃。不给你们看。哦，对了，给你们看这个，等一下哦。兔子的存钱罐，开吧！啊啊啊！哪里有很蠢啊？超级可爱，猥琐，好丑！你们怎么样哎？它明明长得那么像兔子啊！我还有一只巨大的熊。你可以看到那里有一只巨大的熊，看到没？你看到只熊吗？哈哈，哈哈，这好可爱的，它可以坐在我头上哇，这样坐在我头上看起来很威严、很阴森、很有威严，像那种兔子大王的感觉。啊，应该吧。哈哈哈哈哈！我在听下一个。我妈现在在楼上，我爸刚刚出去拿东西，现在又回来了。存钱罐真的丑，这什么啦？存钱罐就不需要它的外形有多好看啊，它只要能发挥它存钱罐的本性就可以了。不，我们这种小地方是很贫穷的，真的，就是你们大城市的一个厕所就可以买我家一栋房子，就差不多就是这种道理。所以在上海有一套房子的人，比如说小倩，比如说戴萌，他们是多么的有钱啊，羡慕。能够在上海市中心都有一套房子，是多么的棒，羡慕。太惨了！我住在这种，用我们这种用我们自己的土话来说，就是香咔咔、香咔咔的地方，又破又穷，只有一栋房子，每天风吹日晒雨淋都在这里。<笑>我的人生是多么悲惨，多么艰难，多么艰苦。嘴唇很白，是因为没有涂唇膏。<笑>今天很素，有酒窝啦、啊，是，就是阴影，假装的有酒窝。嗯。啊，就这样吧。现在的房子真的超级，红包，带完的红包。等一下，为什么点他没有反应？啊
？拆红包吗？不是，等一下，为什么？阿雷，什么情况啊？但是他现在就站在在我的屏幕正中间挡住我的脸啊，我点不到啊。卡住，那他卡住，他挡住我自己的脸哎，很尴尬哎。现在我看这个画面，就是一个红包在和你们说话。<笑>成员不能领，为什么成员不能领？你们对成员有意见吗？大王，成员才是你最最佳基本的依靠，才是你工资的依赖。你怎么能不要成员呢？啊、哦，你怎么能嫌弃成员呢？而且你还把这个带王的红包这个图片放在我现在屏幕的正中间，你知道是多么的嘲讽吗？我还点不动它，我拆红包也点不动，我想把它取消也取消不掉，只能看到那个右上角的叉叉。但是右上角的叉叉，我一点的不就是退出我自己的直播间了吗？这什么情况呢？嗯嗯，可以领领不完的都是你的。<笑>你们速度领红包的人，快点把红包给我退回来！以后看到红包不许去领，听到没啊？啊，听到没有？以后看到了红包不许领，领了红包请还回来。你们要让小偶像过一个好年，小偶像是很惨的。你们怎么这么不乖呢？嗯。你们怎么这样子呢？你们都不知道心疼一下我吗？嗯，信号不好的什么情况啊？不是，我现在的问题在于那个戴王的红包这个图片真的就一直在我的屏幕正中央，我很尴尬哎。先关一下，马上开。那你干嘛要发红包？混蛋，你还把我的红包发给他们？这明明就是留给我的红包啊！啊，那你还要给他们干嘛？等我一下，我关了重开，讨厌！哎，没有了哎，<笑>我点了一下那个叉叉，结果那个红包的图片先消失了。好、哦，那还没有退出直播间，好吧？你们这个系统能不能做专业一点啊？不能这样子的！拜托，笨什么蠢什么啊？这个是啊，就是你以为他会？它会消失的，就是因为我右上角的叉叉，谁知道它有多种功能啊？我以为它唯一的功能就是退出直播间。不管了，我要吃我的泡芙了。我从上海带回来的泡芙，它飞了两千公里，两<笑>千公里之外的泡芙是多么的难。吃泡芙，我跟你们说，对，而且是一个很贵的泡芙，做了一个头等舱的泡芙，它还飞了两千公里，而且我爸妈还把它从重庆寄回我家，一个泡芙哎。吃泡芙会有很尴尬的一点，就有可能你一咬它就飙出来。香草，因为我不喜欢巧克力，所以就是原味的香草。大的泡芙才好吃啊！嗯、抹茶也很好吃，是的。但是因为只买了一个，但是我还买了甜甜圈。你们看一下，啊，里面全是奶油，各种奶油，都是高卡路里。我跟你们说一个事情，我在回来之前思索了特别久，还要不要减肥的问题。后来我想了想。
春节，我又不用穿演出服，也不用露给别人看。嗯，如果我发微博发图可以 P 嘛，对吧？可以把自己 P 成一个瘦子。嗯，唯一的问题就是直播，开直播就会暴露自己有没有变胖的问题。所以我可以不直播嘛？有时候对吧？<笑>我太机智了。<笑>所以呢，我就可以不直播，这样子你也不知道我有没有变胖。或者呢，我直播呢？你们就说默默你怎么又瘦了就行啦，对吧？对对对对对，我也是这么觉得。如果等回去的话，我又在回去的前两天。前两天结实，我觉得两天应该可以饿回原来的样子吧。干嘛对我家那么有兴趣啊？我家就是一栋在乡咔咔的、很小的、很破的房子，承载了我的高三之后的整个人生。在这个家里，有我小小的、充满了少女心的粉红色的。少女的闺房，我很爱我的闺房。还有什么？完了，编不出来了。床单是很粉的，我现在不知道我床间床单什么情况哎。我回家之后，我刚才回家，刚才到家我就开直播来看你们了。我还没有回我的房间，我现在也不知道我房间什么情况，在我走之后它有没有什么变化。我也不知道，我也不知道我妈这次又给我换了什么样子的床单，万一里面摆了什么少儿不宜的东西。但是你们有没有想起来一件事情？就是我房间的神灵的事，就是我不是告诉你们，我每次走和每次回来，我都会给我的房间打招呼的吗？你忘记了吗？我以前吵架的那邻居不是这个家啦，是以前的家。这个家是新家，是我高中之后才搬过来的。高中之前都是住在另外的家里。那我去看一眼啊，真的要去看吗？我真的还没有回过家哎。那我可能回去之后，我会先打招呼，你们不要觉得我神经病哦。这一路上会不会有什么奇奇怪怪的？哎，我先自己悄悄看一下啊。OK OK， 我要到我房间，我先开个灯。哎，我房间很正常哎。哈喽，亲爱的大家，我回来了。我回来了。大家好，这是我的卧室。有没有记得我给你们说过，一进门的那个放娃娃的架子，就这个。这边有很多娃娃，然后那是我的衣柜，娃娃衣柜，还有还有我的床，耶，一个很小的床，小床，真的是超小的床。然后给你们看，我窗帘是很少女的窗帘。哈哈哈，因为现在光线，房间光线很暗，然后上面有个小灯，然后都是娃娃
就是娃娃，然后可以开一个小的灯，啊，这个灯就开了。看到又成花露水，是。还有什么东西啊？好像也没有什么东西。哦，你们看这个，我小时候的照片，你们有兴趣吗？是一个小记者证。<笑>我看过，哎，对，我哦，哎，我给你们放过，嗯，那没有意思了。这还是只猪猪，耶。还有什么？我记得我房间拍给你们看过的、啊，对啊，对啊，就是看过啊。然后就这样啊，就没有了，因为很正常的少女的房间。好，我把灯关掉，我们出去了。亲爱的，大家回来了，我亲爱的房间，我亲爱的宝宝们。哦，还有一个很可爱的，也不是很可爱的灯啊，就是，哦，好看不大起来这个灯。啊，不管了，这样吧，出去了。好，我下楼，下楼，回到刚才那个地方。回到最起点，又回到最初的起点。我说只开五分钟的，现在我已经开了二十二分钟了，你们不能这样子。好啦，差不多喽，就告诉你们我已经成功到家了，我要开始在家里的幸福的。躺在床上什么都不动的人生。但我的玩具如果眨眼睛呢，应该是看到你们，告诉你们不要打我的主意而眨眼睛，就吓吓你们。别去相亲，相亲这种事你们要找我爸妈啦，不能和我说，我说是没有办法的。还和我说，他觉得他自己单位有一个小伙子很不错呢，你们要小心哦。我也是没有办法的，估计哪天我妈就要假借着叫我去她单位食堂吃饭。而让我去他单位看一眼了吧。嗯、<笑>真的去相亲也看个直播给你们看是吗？<笑>那会变成一档喜剧节目啊！哼<笑>哇，以后真的开出一档相亲直播节目，应该很棒吧？好。
好啦，吓你们的。如果真的有一天，我真的会开直播给你们看。然<笑>后一路吐槽，<笑>谁还会觉得非常的精彩？<笑>嗯 ，OK 啦，我也要去洗个澡、睡个觉、换个衣服。对，应该洗个澡、换个衣服、睡个觉。半年纪也没有看，啊，只能看重播。那没关系，你们要好好休息哦。放心啦，我即使在家不会消失的，除非我真的变胖了，所以我就不会直播给你们看。如果我直播的话，即使变胖了，你们也一定要说你还是这么的瘦，还是这么的苗条，那我听着会开心一点，我还会继续的开，否则就再也没有下一次那走了，那我关掉了，拜拜哦。